Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué, siendo usted el tercer hombre en importancia en la estructura de, lo, de la Revolución Cubana, fue detenido, procesado y encarcelado por 20 años? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Este, la revolución no se hizo para establecer un régimen despótico, y, este, este, ni, ni comunista, ni, ni, ni fascista, ni nada de eso. La revolución se hizo para volver al Estado de Derecho, que había sido alterado en Cuba por el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Este, así es que ese era el compromiso de la revolución. El compromiso también implicaba realizar reformas sociales y económicas para dentro del contexto de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, nosotros tenemos la obligación, una vez que tomáramos el poder, de convocar elecciones libres, ir haciendo reformas, pero convocar elecciones libres para que el pueblo expresase soberanamente lo, lo que quería. ¿no? Y, y una de las cosas de eso era elecciones, volver a a que el pueblo a través del sufragio pues determinara quiénes le gobernaban pero no para destruir todo lo que es la estructura jurídica del Estado y establecer esta, esta dictadura entonces desde adentro yo me di cuenta de que, de que había una, una segunda agenda o, o una primera agenda que aparecía como segunda y, y entonces discutí varias veces con Fidel eh, Fidel siempre decía, no, Raúl y el Che sí están por ahí conversando secretamente con los comunistas, pero, pero a mí no me van a llevar ellos donde yo no quiero ir. Y todo eso era un, un discurso engañoso para, para seguir adelante dando pasos. Así es que el, el, este, no, me, no, me, no me fusilan porque... Esa es la segunda pregunta, ¿por sí. qué, no, por qué no, no lo fusilaron? Bueno, no me fusilaron porque, por las ganas que tenían de fusilarme, eh, aunque la respuesta sea conf confunda. ¿no? Sí, los dos castos estaban obstinados, yo creo que se habían puesto de acuerdo desde antes para el día que yo dijera no, matarme o yo llevarme a juicio y fusilarme. Este, pero incurrieron en un error en que llevaron al juicio más de mil militares oficiales escogidos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Policía, la, la Marina, la Aviación, etc. Y, y entonces eso, estamos en el año, el juicio es en diciembre, del 11 de diciembre al 15 de diciembre del propio año 59. Mi arresto es el 21 de octubre. En ese tiempo en que mediaba entre mi arresto, el 21 de octubre, y el juicio que empieza el 11 de diciembre, por las estaciones de radio, por la televisión, constantemente se estuvo diciendo que Ubermato era un traidor, que había que fusilarlo, que esto, lo otro. Pero en aquel año 59, los llamados juicios revolucionarios se efectuaban con, sobre este, este sistema, este esquema. Llevaban una multitud preparada para que gritara paredón. Y cuando pues, le daban, por supuesto, la orden, ya llegó el momento ¿no? de gritar paredón. Y cuando la multitud esa fuese el juicio en el Palacio de Deporte de La Habana, fuese en Santiago Cuba, en cualquier lugar, cuando la multitud se pasaba cuatro o cinco minutos gritando paredón, paredón, perdón, ya al, al pobre acusado no hay abogado que lo salve. ¿no? Entonces se equivocaron conmigo en el sentido de que convocaron a más de mil oficiales escogidos de las Fuerzas Armadas, de, de, de sus distintos cuerpos, para que gritara Paredón. Y, y yo llego al... cuando entro, el, el juicio es en el cine teatro de, de Ciudad Libertad, el campamento que le llamaban Columbia, en Ciudad Libertad, después lo rebautizaron. Cuando entro allí veo hubo una multitud de, de oficiales, los cono, muchos los conocí, y, y hubo uno de ellos que tuvo la diríamos el, el civismo de acercarse a mí me dice era amigo mío por supuesto del grado más alto de entonces comandante y me dice Uber me siento en la necesidad de decirte que te van a fusilar nos han traído a todos nosotros para que apoyemos el paredón digo yo te doy las gracias por tu lealtad por tu civismo pero aléjate porque te hace daño dice no tenía que dio tres pasos y fue al banquillo lo, aléjate y digo, ciertamente me van a fusilar, yo tengo dudas de eso. Pero esos militares, cuando yo terminé mi, mi argumentación, 
el juicio va a ser de un solo día, por supuesto. Entonces, cuando me llaman a declarar eh, su nombre, etcétera, esto, lo otro, y me van a leer la de eso, yo empiezo a hablar. Y yo me paso nada menos que tres horas y minutos hablando, diciendo todo lo que tenía que decir. Y me, me callaron, me mandaron a callar 50 veces. Pero digo, no, yo sé que me van a fusilar, pero, pero, yo, pero yo no soy ni un traidor, ni soy un contrarrevolucionario. Y entonces, con toda, la, con toda la intensidad de un individuo que sabe que está a dos pasos de la muerte, dice su declaración, me van a fusilar por lealtad a mi patria, por lealtad a la verdadera revolución cubana, por esto y esto. Desde niño yo aprendí esto de mis padres, de mis maestros. Cuando terminé, aquella gente se puso de pie y me aplaudió. De los 1.300, yo creo que más de 1.000 se pusieron de pie y me aplaudieron. ¿Y esa es la razón por la que el gobierno decide que era peligroso? Pues sí, entonces imagínate, dicen, fusilamos a este hombre, que, que los que han venido a gritar paredón, lo, lo aplauden, lo aplauden. Y lo que yo digo, yo terminé, terminé diciendo, si, si mi muerte va, si mi muerte, algo así, ¿no? Eso está en el libro muy sintetizado, porque después en el libro no se podía poner un discurso de, de tres horas y media, ¿no? Si mi muerte va a, a, a salvar a Cuba de lo que yo veo con, con esta tor torcida revolución cubana, si mi muerte va a realizar la nación, si mi muerte va a, a evitar que Cuba se convierta en, en algo terrible, bueno, describí más o menos lo que el panorama que yo veía, bendita sea mi muerte. Y entonces aquella gente se pone, se pone de pie y me aplauden, ¿no? Y, es decir, en un, reto, en un desafío, pero yo está bien, yo, yo, yo voy a morir, pero yo voy a morir para que, para que mi, mi país no sufra las consecuencias terribles que yo veo venir con la traición. Hay una, la condena, Entonces alargaron los juicios cinco días. Y la condena finalmente fue una condena a 20 años de cárcel. Sí. Hay, yo sé que está en el libro, le damos muy bien, muy bien escrito el libro. El libro <coughs> las memorias de Uber merecieron un premio a a las memorias dado por la editorial Tusquets que es una editorial de mucho prestigio y ahí está muy bien contada muy bien contado su paso por, por el presidio pero la pregunta es ¿puede hacer puede resumir cómo fueron esos 20 años? ¿es posible Espérate, eso? perdóneme pero hay que añadir una pequeñita cosita que es un dato muy importante que yo no, no puedo olvidar nunca Dos de los, de los subalternos míos se suicidaron en protesta por la acusación que me... El mismo día de mi arresto. El capitán de Florida, este, José Manuel Hernández, y el sargento, ten, él estaba ascendido para teniente, sargento de Central Vertiente, José León García. En protesta por la acusación que me hacen, el escándalo fue tan grande y les dolió tanto que, que, que dijeron, no vale la pena seguir en esta revolución y arrebatados pues, se... Se, se suicidaron José Manuel fue a la estación de, de radio de Florida después de haber discutido con Camilo Camilo se quedó en el regimiento de Camagüey de jefe para organizar allí y yo fui llevado a La Habana con otros oficiales que se negaron a aceptar la acusación con, con Ramiro Valdés de, de represivo que iba a el segundo de Camilo y entonces este oficial el, de Florida José Manuel Hernández fue a ver a Camilo y dice, yo quiero que me lleven preso con los demás oficiales que se solidarizaron con Uber para, frente a la acusación. Y dice, no, 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 vete para tu, no te metas en esto, vete para allá. Fue a Florida y era un muchacho idealista, un revolucionario. De eso. Mucha gente en la revolución fue de verdad por puros ideales, estudiantes y, y gente de pueblo, por puros ideales. Eh, gente que pensaba, vale más eh, este esfuerzo de de volver a tener el Estado de Derecho y de las cosas que prometía la Revolución que, que, que seguir la vida corriente del ser humano. Entonces, de estos idealistas, pues dos se suicidaron. Ese José Manuel fue a Florida, después siguiendo la, la presión de Camilo. Vete para tu, para tu capitanía. Florida es un pueblo en Cuba. Pueblo cerca de, de, Cama, de, pueblo de Camagüey, no muy lejos de la capital. Entonces fue a la estación de radio, dijo algunas cosas, regresó a su capitanía, sacó la pistola y dijo, no vale la pena seguir seguir en esto que llaman la revolución como se mató y el otro el sargento de central vertiente que era un muchacho también muy muy martiano tenía aquello lleno de carteles lleno de pensamientos martí un, digamos, un cuartel de la guardia rural o del ejército lleno de, de frases de martí ese pues también discutió con sus hombres dice después que todo lo que le han hecho a Uber que está y se lo llevaron preso para la Habana 
acusado de traición, no vale la pena seguir en esto que llaman la revolución. Se dieron cuenta que el tipo se iba a matar. Le quitaron la pistola, pero una hora después fue a la cocina, cogió el cuchillo y se partió el corazón. Estos hechos, el mismo día de mi arresto, hicieron que los castos dijeron, la cosa está seria, la cosa está seria, no es, no es fácil sí. desprendernos de Ubermato, pero con todo eso se empecinaron en, en hacer el, el escenario ese de, 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 en Colombia, el campamento militar, de llevar a más de mil oficiales para que apoyaran. La, el, ¿Es, posible, la pena de ¿Es posible hacer un bueno, recuento de, la, de los 20 años de presidente? De los 20 años, este, es ustedes, breve, sí, sí, ustedes conocen a los Castro, hoy, hoy son gente conocida por ser, con sus adversarios, ser, ser terribles. ¿no? Bueno, me hicieron todo lo que se pudieron para ver si yo me rajaba. Me hicieron ofertas, me hicieron toda clase de, pero presiones, presiones golpiza, eh, tortura, de todo, de cosas terribles que yo narro en mi libro un poco a la ligera, porque si no el libro no lo lee nadie, te hubiera tenido que hacerse de 1500 páginas. Sí, pero así me hicieron. Yo tuve que hacer dos huelgas de hambre. Una fue en solidaridad con los compañeros que se cayeron en una trampa y hubo una huelga de muchísima gente. Y otra la hice, la empecé solo desde el primero de marzo del año 67 hasta el 13 de agosto del propio año 67 y, y con una carta que le escribí a, a, a los castos pero dirigida a los jefes de cárceles y prisiones me niego a seguir viviendo en estas condiciones o me respetan o me echan al cementerio cuando me estaba muriendo me dieron así, ya sin conocimiento me dieron asistencia médica es decir suero etcétera y después me dijeron bueno ahora ya te salvamos ahora si tú quieres morirte te vuelves a morir te, te mueres, de verdad, sigue con tu vuelo. Volví con mi vuelo y digo, no, yo he dicho que me respetan, me echan al cementerio, yo no he dicho que me salven la vida. Y así. Entonces, pues, después de varios meses, desde, desde el primero de marzo del 67 hasta el 13 de agosto de ese año, entonces cambiaron a Ramiro Valdez, que era el ministro del Interior, hicieron un, un, un arreglito para suavizar la política penitenciaria. Y entonces, bueno, pues me terminaron la huelga mía. Dije, ya, ya te resolvimos todo, te vamos a dar visitas, te vamos, no te vamos a golpear, te vamos a dar ropa, porque me tenían en un calzoncillito, esa era toda la ropa que yo tenía. Y además durmiendo, le tiraron en las peores condiciones antes de la huelga. Después de la huelga me dieron asistencia médica, me metieron en seguridad del Estado, Villamarista, como decíamos nosotros, que eso es terrible. Todo lo que se diga de Villamarista de eso es, es corto, eso es un antro de de crimen, y de, de, hay, hay eh, tortura, la asesinan, y de, de todo el tiempo que yo estuve, oí veces que decía, acaben de matar, a los oficiales que me tenían vida, acaben de matar a ese hombre ya, si, si lo, no lo torturen más ya, por lo menos, háganle el regalo de matarlo ya, eso es terrible, terrible, Villamarita. Así que, bueno, pues pude, pude sobrevivir a todo eso por, por el favor de Dios, porque yo sí creo que sí, la voluntad de Dios yo no hubiera podido sobrevivir y conservar todavía un poco de memoria y un poco de, de entendimiento para... después de, de, de los 20 años de presidio y de cumplir la sentencia hasta el último día hasta y el último, que hay una, sí. el, la, el previo antes de sacarte te me dieron una eh, cuatro, cuatro días antes de, de soltarme me dieron una última, última paliza una paliza como para que no olvidaras sí. que, son tu, que eran tus enemigos sí. y, que por, y porque yo había hecho esto yo había retado a Fidel de que antes de que me soltaran, si yo cumplía mi condena, me pusieran para el extranjero, teníamos que vernos cara a cara. Y así. Pues, y tú se mandó a golpear. Y entonces sí, cara a cara para decirle una frasecita que no se puede decir aquí porque hay gente una dama. Este, uh -huh. eh, que es la ofensa que se puede hacer de, de hombre a hombre. <risa> no, no, no. Sí. Bueno, ella no conoce esas palabras. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, como yo había retado a Fidel, que, que si pues yo cumplía mi condena, o me sacaban para el extranjero, en fin, que cuando antes, antes que me sacaran de la cárcel yo quería verlo de cara a cara. Porque había hecho tantas cosas de mí que yo necesitaba un mano a mano con él así de, de, de palabras. Y entonces lo que fue fue que dije, la, la, una paliza ya para que vaya de. De retirada. Y una vez llegado. Y a... contra la cosa que quiero decir, no, no piensa, puede ser que hablando yo.